不要这样嘛，大家都是好朋友，都是姐妹，不是？谁跟他姐妹呀、啊？周洪才。今儿有他没我，有我没他。别闹了，好不好？待会儿这曲跳完之后，我过去请你。那倒不必了，你也甭来找我了。哎哎哎！妈点事儿都放不下，谁放不下了？那就喝酒了。别不开心嘛，吃死！干杯！来来来，亲爱的，张开你的小嘴巴。嗯。哎，祝老板。小狐狸精，下回再跟你聚。再见。老板，哎，你怎么得罪曼露了？我他妈哪知道呀、啊，真是天大的冤枉了！他还没来，别的舞小姐先请我跳两曲，这有什么大不了的呢？你呀、啊，这跟谁跳都行，就是非那不行。他们俩前两天刚吵了一架。乖乖，你怎么不早点提醒我呢？你这大班怎么干的？真是。哎，这非那又不是我介绍给你的，关我什么事啊？起来的时候啊，像只大老虎。啊啊、哎呦，你小心点儿，撞死我了，阿宝。是想让你跳得过瘾。哎，别别别别别别！哎，哎哎，别再让这玩意儿拽了，好不好？哎呦，何大小姐，你是存心整我的是不是？难怪一个劲儿要我学那乱七八糟什么东西这是。哎，你还真是狗咬吕洞宾，不识好人心啊！我可是一番好意啊，免得下次飞娜找你跳的时候，你不会当场傻在那儿，那才叫没面子呢。还下一次呢？就这次就够我吃不完兜着走了。我干什么？我这么大年纪，跟我自个儿过不去。嗯，年纪不大啊。臭不要脸！行了
，别装死了。哎呦，曼露，你记着。以后你要有什么事儿看不顺眼的，你第一个先告诉我，免得我这人糊里糊涂的扑上去，是吧？没搞清楚状况，犯了你一大忌，惹你不高兴。你少来，谁知道你是不是看上菲娜了？天地良心，我可以发誓，是他找我来跳舞的。你这是，那么多小姐，为什么别人不找，他来找你？那我哪知道呢？你，哟。可是你还真以为是我去点菲娜的台，请她跳舞？反正我没看见，随你怎么说。你看曼露，你说这话就太瞧不起人了。今天我朱洪才在上海，虽然算不了什么大人物，但好歹也是相貌堂堂、一表人才。外头这么多舞女，难道就没有三五个想巴结巴结我、讨讨好？这不是很正常的事儿，有什么了不起的？你还以为菲娜是看上你了？我实话告诉你吧，她是在跟我怄气，为了报复我才这么做的。别往你脸上贴金了。哎，她要报复你，她找我干什么？这跟我有什么关系啊？我是你什么人呢？你说。我怎么知道啊？你得问她去啊。问你最合适。去买啤酒，怎么到现在还不回来呀？我去看看好了。啊，好的。小心了，好嘛，我下次小心一点就是啦。这次你帮我，好不好嘛，姐？好不好嘛？好不好嘛？啊，好不好嘛，姐？啊，是这个吗？哎，杰米，你真是的，连这些谁都不会说。不要紧，不好意思啊。二小姐在家，哎，我还有事要出去，不招呼你了。好了，别看了，没见过黄花大闺女、啊。你当我在看什么呢？你那点心思，我还不清楚。你看，你又冤枉我了，不是？这你妹妹什么时候拍的？我说那时候还留着辫子呢啊！这哪是我妹？哦，不是啊，那谁呀、啊？啊？你看不出来？谁呢？我就不信，我变得有那么厉害。不是，那是你说了，所以倒是有那么一点像。
시키시고 싶어. 그래, 토이도. 这么漂亮，如果出去做的话，那肯定能独占花魁，颠倒众生。放你个屁！我吃了这碗饭，还要我妹妹吃这碗饭？你别门缝里看人，把人看扁了。哎呦，大姐，你今儿怎么了？你吃了炸药了吗？来，我看看，我看看。你少惹我！今儿从头至尾就没有一件让我痛快的事儿。啊，好，您别生气，姑奶奶，我走，我马上走。哎祝先生到我们家呀，也没什么招待的，真是不好意思、啊。哪儿话，让您费心了，伯母。啊，呃，没事儿没事儿，哎，请坐。要不然那个，啊、好来来来，好，走。行了，妈，你忙你的吧，这儿我来。啊，好，啊，那我就失陪了。啊，祝先生，呃，这是我们老家六安的米粉，你一定要尝一尝啊，味道是不一样的。偏好意嘛。喂喂喂，小姐在家吗？来吧来吧，别向我说好听的。你别再生气了嘛，千错万错，我的错。从今以后，我祝红彩眼睛里没有任何一个女人，就只有你曼露一个，总可以了吧？青春美丽。二妹。睡了，啊，他早睡了，早上起来走。要我说，二妹现在也大了，一个女孩子家跟我住在一起，终归是不好的，人家会误会的。我倒是希望啊，他能有个合适的人，早点结婚算。话是这么说。可他到底还小啊，再过两年也不要紧。倒是你，啊，算了，我不说了，一会儿你又说我管你了。母女哪有隔夜仇？走啊！谁叫我是你妈呢？我要是跟你计较那么多啊，早就没命了。妈就是心胸宽大，所以啊，一定会长命百岁。我可不想活那么久，省得一辈子为你操心，没完没了的。我知道，你是关心我，怕我再遇上像张鲁生那样的坏男人，把将来给耽误了。知道就好。放心，我不是小孩子，做什么我自己清楚。嗯。过两天啊。我把棉袍子做好了，就给强明寄去。你肚子饿了吧？叫阿宝给你烧点吃的了。我跟祝红才吃过宵夜才回来。那个姓祝的，对你怎么样啊？你先别管这个。我倒是想听听你对他的印象。可是你让我说的啊。要有什么不顺耳的，你可别怪我啊！好。
好。哎，说说嘛，这个人呢，啊，年龄呢是有点大了，不过呢人还不坏，就是不知道他能不能靠得住啊。我倒是有把握，让他听我的。那就好。你们有没有谈到结婚的事儿啊？他乡下有个老婆，那他来找你干什么？那是他从前家里定下来的，他从来不当一回事儿，也从来不回去。打从我认识他，他就一个人在上海，他朋友也劝他再成一个家。那他怎么说啊？我相信，只要我跟了他，他绝不会把我当成姨太太看的。那你呢？你想别人怎么看你啊？不要再问了，有些事情是只能做不能讲的，你懂吗？我不懂，我只知道，既然那个姓祝的有老婆，以后就不要叫他经常到家里来了，让别人知道，传出去不好听。反正我在这条弄堂里边早就是臭名远播了，我也没巴望着能听见什么好听的，我就这样了，他们爱怎么说怎么说，我怕什么？我也不多说了，说了你也不会听，你爱怎么样就怎么样吧，只要你不怕再上男人的当，就随你的性子去吧。既然那个姓祝的有老婆，以后就不要叫他经常到家里来了，让别人知道，传出去不好听。老爷子十万火急的找我来，我还当是三缺一呢。哎呦，怎么着？还少一位？朱红彩，你少装色，大家打开天窗说亮话。嗯，张路生认得吗？是老爷子，我认识他，见过。漫路的事，我都向管老大报告过了。今天我们就当着老大的面。大家把话说清楚，事情已经很清楚了。房子是他的名字嘛，你没有权利，你拿不回去嘛。法律上也是这么规定的。哎，我说我跟你说这么多干什么？老爷子，我当初是看他们吵得难看，实在是下不了台阶，找个台阶帮他下，不关我的事儿。那你答应我的事儿呢？哦，你说江北那批水泥买卖啊，钱要包在我身上啊，正好今儿老爷子也在啊，只要我一点头就是你的了，是不是老爷子？谁给你那么大的权利啊？老老爷子，您告诉过我的，您忘了。上回您说江北有一笔生意是水泥生意，问我有没有兴趣。我就是不想做了，我把它当个人情送出去，这种不为过吧？你不想做，也轮不着你去做人情。有的是人想做，我最讨厌打着我的名号胡作非为。老爷子，我。您言重了，我不过就是我不想听。我今天叫你到我这儿来，是要告诉你，这件事儿，我不想插手。一个人做事一人当，这话到此为止，你看着办吧。哎，怎么样，听清楚了吧？你明明知道曼露的情况，是不是？他不给我留有余地，我何必在乎他死活呢？我懂，我太懂了，兄弟。咱们出来混就图个面子嘛，是不是？你看这样好不好？我让曼露出来请一桌酒，公开给您赔罪，这样可以吧？我不要曼露了，我要曼露的妹妹。最近我要去香港谈笔生意，只要她答应跟我去住上一阵子。我和曼露的恩怨一笔勾销，怎么样？你别他妈的缺德了！曼露她妹妹是个大闺女，她不是曼露不一样。
这年头，妹妹跟着姐姐下海多的是，你替他们操哪门子心啊？我告诉你，曼露她也不会同意的。你没问过曼露，你怎么知道她不同意？哎，就凭你呀、啊，就凭你这副德行，给曼桢去拿鞋都不够格，你还想当癞蛤蟆去吃天鹅肉？你靠边站吧！你什么东西？你敢教训我？是啊，我是在教训你啊，怎么样啊？有本事出来混就得入流一点儿，别净他妈的搞那下三滥的事儿，丢男人脸了。朱红才，我告诉你，你嘴巴给我放干净点儿。我没有兴趣跟你扯，我告诉你，我不管你跟管老爷子的关系怎么样，但是你胆敢去动曼桢的妞的主意，我就不会放过你。这么简单，听清楚没有？呸！老子不信邪，咱们走的全我告诉你，你等着。饭钱，不用给了，我还要还你钱呢。有这种好事？送礼的钱是你给我垫的吧？好。哎，晚上叶先生寿宴去不去啊？我不想去，这种应酬我觉得很无聊。喂，你就圆通一点吧。社会上做事是这样的，没道理可讲的。你不去会得罪人的。今天晚上这么多人，我不去也不会有人注意啊。老实说，我今天去不去的成还是问题呢。要是我们老大不放人的话，我只有看着美食佳肴，心叹一番了。曼桢，你去不去啊？你说呢淑慧呢？其实不是淑慧要找你，是我要找你。什么事啊？啊，事情是这样的，因为薇薇你不来，所以……所以什么？沈工程师，你还没签名啊？哦，来了。那手脏了。哦，真是对不起，你赶快擦一下吧。谢谢啊，没关系，没关系。我来签个名啊，来。哦，哎，糟了，怎么了？我刚刚以为你不来，我已经帮你签名了。你录了吗？妈呀，他不来最好，省得又要说我们抢走他的客人。其实这事儿我就一肚子火，凭什么说那个祝洪才就一定是他的客人？哼，客人脸上是写了他李路的名字，还是做了他李路的记号了？哼，真是莫名其妙。就像刚刚那两个客人，也不过是上回来点过他的台而已，难道就不准人家点别的小姐啊？真是天大的笑！哎，他也真是的。自己留不住客人，不检讨一下自己，反倒要怪起别人，你说这有用吗？这
那就要怪他自己了。年纪大了，就得认命，要不就找一张长期饭票，省得在这里看谁都不顺眼。我看啊，他是岁数大了，心里发慌，怕我们抢走他的客人。他要是聪明一点呢，趁着还没人老珠黄，赶紧找个男人嫁掉。否则呀，再等两年，更没了身价，那可就惨喽。你看他想嫁什么样的人呢？我怎么知道啊？不过以他这种性格，谁娶她谁倒霉。你们以后啊，大可不必那么费心了，<笑>因为我要结婚了。结婚？不知道对方是什么人，我们好像从来都没有听你提起过。哎，就是常来捧我场的那个祝先生，祝洪才。哎，菲娜，你昨天不是还跟他跳过舞吗？他没告诉你啊？哎呦，你瞧我这个脑子，他昨天晚上才跟我求婚的，怎么可能今天就告诉外人呢？啊，那恭喜你了，李露锦。好说好说，不过这次啊，他忽然向我求婚，我最感激的人就是菲娜。没有你啊，祝红才也比较不出我的好来。对不起啊，我还有点事儿，我先走了啊。上哪儿去？哎哎哎，上哪儿去？怎么了？有什么事跟我说呀？你别哭啊！你怎么？到底是怎么了？谁谁谁谁委屈你了？谁欺负你了？你告诉我，我给你讨回公道去。你说他，你要帮我讨回公道？没什么大不了的事儿，我一定能替你讨回公道来。你说，你别这样吧，你怎么？哎，好好好，走走跟跟我走。车，来来来，上车。霞飞路，我送你回去。黄包车吧。天气不错，我们走路回去吧。这样的夜晚。再不最舒服了。哦，好啊。我忘了告诉你，周末我要回南京一趟，可能要多待几天，因为我有连续假期。你也就会选日子了。啊，其实呢，我也不想回去，可是我妈写信说她很想我，所以我必须回去。天下父母心啊。不过我是很怕回去的。将来我要是有能力，我总想把我的母亲给接出来。你父母不是已经没有住在一起了吗？他俩的感情越来越坏，总是闹别扭，所以我妈也怄了很多气。怎么会呢？我父亲开了一间皮货店，他另外还做了些别的生意。我哥哥毕业以后就在家里帮我爸爸预备将来可以做下去。没想到后来我哥死了，我父亲的意思是要我代替他。不过我对开店没兴趣，我要学工程，我父亲非常生气，从此就不管我的事了。后来我进大学，还是靠我母亲偷偷的接济我一点钱，日子才好过一点。其实我的情况比起你是有过之而无不及。我念大学的时候，为了帮姐姐减轻家里的负担，我利用课余的时候打工，我做过售货员。帮教授整理过资料，还
，还帮人家带过小孩呢。真的，你很了不起。彼此彼此。哪里？你比我能干。我只照顾得了自己。你努力是为了照顾家人啊。我们干嘛这样互相恭维呢？说给谁听啊？<笑>不知道怎么搞的，突然之间有种同命相连的感觉。你呢？我现在谁也不信了，除了你，红灿，这口气你一定要帮我出。我还真当是有什么大不了的事儿，害你哭得稀里哗啦的。这原来是那帮子乳臭未干的黄毛丫头，嗨，他们不懂事，你干嘛跟他们一般见识，伤自个儿心？他们把我说的一文不值，我气不过嘛。人家被糟蹋成这样，你居然还能若无其事，根本就不是真心对我好，枉我对你一片心。知人知人不知心，你就别哭了好不好？你再哭，脑子给你哭乱了。我怎么能不哭吗？啊，我伤心啊！我满以为你还可以帮着我，原来你跟他们一样，都想看着我死。我哪有啊我？那你为什么说话不算话？你刚刚怎么说来着？你说呀，你说呀。好好好好，我帮我帮，这事儿你要我怎么帮呗？真的，真的。你没骗我。大丈夫一言既出，驷马难追。那你发誓。我发誓。不后悔。我很后悔。嗨，你有完没完？就是，我不后悔，不后悔。你说。好，你听我说。我要你跟我结婚。什么？结婚？对，结婚。那好吧，那你倒是真说说，你这葫芦里究竟卖的什么药？毒不死你。刚刚我说的是前半段，嗯，后来嘛，我就生气呀、啊，我就跟菲娜打赌，说你一定会跟我结婚。嗨，你什么不好赌？赌这个干什么你？你以为我喜欢呢？告诉你吧，真要让我嫁给你。我还委屈呢，真的是。可是我话都已经说出口了，又怎么收回去呢？嗨、哎、呦，你你你你说怎么办？哎呦，你，啊，我先告诉你，我不是不愿意啊，但是，结婚这档子事儿，他非同小可，你又不是不知道。哎呦，我，我不管，你都答应我了，要是你说话不算话。就是逼着我去死！你还多明白了，这不是要挟我吗？我这个人最好的就是面子，我当晚不得你，也不会出此下策。如果连你也要扯我的后腿，我活着还有什么意思？去啊！用不着在这骂哭耗子贾慈悲，我死，大家都称心如意。谁舍得让你死啊，冤家？敢答应吗？你像你那样，我能不答应？一些手工的加工，我都没问题的。你说的这个工作是很好，但是我怕你不一定能够找得到啊。你现在只要帮我祈祷，让我早日找到工作就行了。嗯，谢谢。再见。晚安。
真啊，刚刚在弄堂口跟你说话的是你的男朋友吧？不，是我一个同事。为什么不请人家进来坐一坐呢？下回吧，有机会的。二小姐，要叫二妹。哦，哎。曼珍啊，我跟祝先生马上就要结婚了，怎么从来没有听你提起过啊？嗨，你是知道的，我这个人就不喜欢拖泥带水，既然决定了，早一天晚一天，没什么两样。恭喜你们了。记着，以后别老叫着祝先生、祝先生，要改叫姐夫了。哎，咱们刚刚说到哪儿了？啊，哎，那个。小姐问，你知道吗？嘘，小声点。几句，他就赌气，胡乱找个人结婚呢。我想那还不至于吧。有钱没钱倒没关系，可他乡下那个老婆怎么办呢？妈，你怎么知道乡下老婆？曼露自己说的呀。好吧，就算祝洪才对他乡下的老婆不闻不问，可是名分还是在的呀。照曼露这种倔脾气，怎么受得了啊？不行，我一定要正式结婚。我嫁给你又不图钱，你连这一点面子都不给我。满露，你对我的这片心，我比谁都知道。今儿只要咱们俩感情好，何必在乎那么多呢？你不在乎，我不在乎，人家是一辈子的事儿。你打算请两桌酒席，你就打吧。那当然不是，呃，当然当然是要留点什么纪念什么的。你看这样好不好？咱们俩到照相馆去，好好的拍几张结婚照。呸！我不拍，就那种蹩脚照片，你好好拍也是十块钱。现成的礼服借你穿一穿，喜纱花球都有了。你这算盘也打得也太精了吧！你看你想哪儿去了你？我这不是为省钱，我只是觉得如果公开结婚把场面弄大了，太招摇。怎么就招摇了？除非你是觉得没面子，跟我这种女人结婚，让你们朋友见笑了是吧？你看你，你又瞎疑心了。你这，我这人什么都不怕。我告诉你，但是你要知道，我这可是犯了重婚罪。放个屁呀、啊！叫你那乡下女人不说话不就行了吗？你不是说她管不了你吗？不是，她是不可能敢管什么事儿。可是她娘家人如果出来说话，那那这就是什么了？这个。行。好。既然你那么害怕。还不如趁早安分点我这口恶气也不用你来出了，干脆以后连我这儿你也甭来了。哎呀哎呀哎，干什么？说了一大圈，把话又说回来，你这怎么成呢？有什么不成的呀？我死了也不会让你来收尸。你走，你走，你走，顾大爷，我不稀罕。我就不走，走干什么？你走不走？干什么？你打我，打你打，你再打，你再打，你打，你你打，你你打，哎呦姑奶奶，你还真打你！我告诉你，曼露，你现在有什么想法，你有什么说法，你有什么条件，你都提出来。要是没有的话，那咱们就敲喽。敲什么敲？就是谈生活。也是当当当当当。你放心，曼露，啊，只要你跟我，我绝对不会亏待你。将来只要我祝红台有一天发了，我告诉你，我让你吃香的喝辣的，这荣华富贵享尽了。上海滩十里洋场怎么样嘛？一定有咱们一席之地。就会说好听。那怎么办呢？先说一定做不到，是不是？你就饿着点，你饿着，你饿，你别介。你不知道啊
，刚才在你进门之前不久，曼露打电话到舞厅，说他不干了。我看啊，这次他是铁了心的。真的没有别的办法想了吗？你又不是不知道你姐姐的那个脾气，你越劝他，他越耍性子给你。那，哎，祝洪才乡下有老婆的事情，千万不能让你奶奶知道啊！为什么？你就听我的吧，还有伟民、杰民一道瞒着，知道吗？嗯。老天保佑啊！希望祝洪才是真心的对我们满路。这样啊，我也对得起你死去的父亲了。妈。昨晚的事情你决定了吗？哎，如果一个人的品德被怀疑，就算他照片拍得再一本正经，也是于事无补啊！你在胡说什么啊？逝去的妈妈一定是看了我的照片，还是很不放心，一定要看到我本人，这样她才知道我到底会不会带回她儿子。你怎么会有这种想法呢？我妈妈邀请你去南京玩，完全是一片好心。你要是不信，我们可以叫曼桢来为我们评评理。你还真信他？你到底去不去啊？要是去的话，我得给家里发个电报，叫他们准备准备。这，去吧去吧，连续假期好几天，可以痛痛快快的玩，机会难得啊。哎，曼桢，啊，不如我们一起去好了，好。我姐姐就快要结婚了，家里可能会忙一些，我还是不要离开的好。你终于打破神秘了，我还以为你这辈子都不会提你家里的事。你姐夫到底是怎样一个人？啊，他姓祝，祝福的祝，吃交易所饭的。哇，和交易所打交道的人可不简单啊，要心狠手辣，能屈能伸，要经得起大风大浪、大起大落，而且他只是一个普通的小人物。不值得你大书特书的，别提他了。妈，奶奶，好,好，朱先生，奶奶，叫洪才，哦，你又忘了？哦，坐下，坐下，坐下。洪，哎呦，你看。叫惯了，都改不了口了。我还是叫他朱先生吧。哎，行行。朱先生，我们曼露嫁给你，你可得好好待她呀。这夫妻啊，是要过一辈子的。奶奶说的对，您放心吧，我会待曼露好。哎，行了，妈，我们是来商量事儿的。别搞得人家祝先生像是听教训似的。曼露啊，今天都去了些什么地方啊
，看家具，只可惜一件都没买上。也不是，其实外头现在卖的这些家具也都是这一类货。你比方说咱们家里这些家具吧，外头要的价钱现在不对了。原来不买，不是因为看不上眼。你是嫌它太贵了？哎呀，这贵不贵是一回事儿，你给人当成冤大头、当成傻子，那才不值呢。是啊，是啊，姑爷说的对。其实呀、啊，你们卧房里的家具可以不用买，对，就用这个房里的家具将就用着吧。对，我这里啊，陪嫁的也没有什么别的东西，怪难为情的。哎，不不不不，您您您这什么话呢？妈，你们就别住这儿了。我想啊，再找大一点的房子，大家住在一起，这件事情啊，我们都已经商量过了，是不是啊，洪才？哎，是是，大家一块住方便热闹。啊，嗯，不了，我们就不跟过去了。嗯，不，我倒还真觉得大伙住在一块有个照应。为什么呢？我看着曼露，她也未必就会管家了。这家如果交给妈来管，那我就放心了。这家您就管了吧。这怎么行呢？结了婚，居家过日子的事情啊，总是要学着的。啊，整天待在家里啊，没有一个做主妇的样子，怎么行呢？别看我们曼露像个不会过日子的样子，小时候啊，她妈妈带她去算过命，直夸她有帮夫运呐。是吗？奶奶，什么叫帮夫运啊？就好像嫁了个叫花子，将来也会做大总统的。何况你朱先生是个发财人，将来肯定会大富大贵的。奶奶，您这话当真？哎呦，那我将来大不大，发不发，那全都是你的问题喽。你少来，看你那样。不是，奶奶，妈，曼露她这什么场面都见过，可就没做过新娘子。但这回无论如何，我让她风风光光、热热闹闹一回。这么的，这回我让全家大小每个人添一套新衣服，大家开开心心的，怎么样？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
所以，所以你就瞒着我。从来做母亲的，都希望女儿嫁得好，有名有分的。让自己的女儿去做姨太太的，你这个妈是怎么当的？我也不想这样做啊，可是我实在是没有办法。难不成是财迷心窍，让姓朱的牵着你鼻子走，一起来骗我？我没有，妈，你真糊涂啊！对得起曼露的爸爸吗？你要我将来怎么去接我死去的儿子？你说呀你，你说呀，你说呀。洪才答应过我，等他一离婚，马上就把我扶正，这样你总可以安心了。你这个话都说得出口啊！我真是白疼你了。这有什么呀？你应该替我高兴才是啊！除非我不嫁给他，否则这就是最好的结果，不是？奶奶，这都是什么时代了？你头脑也该解放一点。你。要不是念在你爸爸死得早，我们全家都靠你养活，我早就狠狠的打你一顿了。是啊，是啊，你们世面见得多了，心也变了，你哪还像我顾家的女儿啊？奶奶，妈，妈，你别伤着身体了。十年前，接任他爷爷的姨太太，想把我赶着走，他好扶正。你说过这句话，想不到，想不到啊！我孙女儿的口中也听到这样的话，难不成这是报应啊？我们顾家简直做了什么你，竟是会这样！做你呀、啊，做你、啊！别伤心了，当心身体、啊。爷爷的事跟我扯不上关系，你们这是干什么？你这是何苦呢？谁逼你结婚了？谁又要你非嫁给祝洪才做姨太太不可呢？我自己逼我自己不行吗？我都快三十了，眼前能嫁的也只有朱洪才。难道非要见着我人老珠黄，没人要了，才占了你们的心吗？说到底，你还是怪我们耽误了你，是不是？所以，你才用今天的方式来回报我们。那可是你说的，我可没这么想。你，那你就不要嫁给朱洪才。怎么了？母亲的工作我也辞了。朋友也通知了，我可对不起这个人。做人家姨太太，抢人家丈夫更丢人呢、啊。是啊，曼露，你知道吗
，我常常半夜醒来，只要一想到。我是靠我孙女儿陪男人跳舞养活的，我真恨不得少活一些日子啊！现在的我，你更是变本加厉。我年纪大了，没有多少日子好活了。你就让我剩下的日子活得舒坦一些吧，妈。大姐，大姐，你太过分了！你怎么让奶奶伤心成这样？又是我的事情，还轮不到你来管。你做错事，谁都可以管。翅膀硬了，敢用这种口气跟我说话？是啊，我知道我们全家靠你养活，你很了不起。所以谁要是不听你的话，就是忘恩负义；谁要是逆了你的意，就是没心没肺。是啊，你会赚两个臭钱，你很了不起。你是家里的女王，我们都怕你，行了吧？明，你不要再说了。从明天起，你继续做你的女王，我不念书了，我也不去学校了，我去打工，我再也不会用你一分钱了。干什么，魏明？让他去，看他能挣几个臭钱。像我一样养活一大家子，我就服了他。曼露，你也少说两句吧。不知道天高地厚，就应该让他去受受教训。看不起我是不是？好，我就做给你看。不管我赚多少钱，都是清清白白的，不像你靠出卖自己。廖伟明，你打我吧，你打我吧。伟明，你们闹够了吗？你不想念书，你等我眼睛闭了再说。要不然你休想！你看看你们，怎么搞的嘛？奶奶年纪这么大了，反了反了！妈，让人家不。师兄，好，出去一下，很快就回来了。你行李收拾好了吗？呃，应该差不多了吧，都是我妈在弄的。哎，你的背心很漂亮，你在哪里买的？哦，曼桢织的。啊，啊，放心吧，曼桢的为人是不会厚此薄彼的。什么意思啊？最近她有空的时候，手上织的那些男人穿的背心，就是要送给你的，你不知道吗？我？哎呀，话说太快了，说不定曼桢想给你个惊喜，这下都被我破坏了。对不起啊，说不定不是给我的，您内疚个什么劲儿？哎，这不可能，我问过的，他亲口说的。你不是赶时间吗？不要说这些鸡毛蒜皮的事情了。哎呀，那倒是，我得先走了，不然来不及了。再见。起大早，赶火车呢。有个朋友托我带两件东西到南京去。谁呀？哎，我说了你也不认识的。哎，妈，我的围巾你没看到？哦，我帮你收着呢。你把它放在客厅了。啊，好，谢谢妈，我先走了。啊，哎，东西多不多啊？放得下放不下？你的箱子我帮你理好了。慧，哎，曼桢，你怎么来了？我帮你们带了一些点心过来，让你们可以在路上吃啊！啊，谢谢谢谢。你要出去啊？啊，是啊，哎，我有点事，啊，不过世勋在，我让他来招呼你啊。喂，有客人来了，我先走了。
小姐。伯父，你好。行行行行，屋里坐，屋里坐。哟，是曼桢呐。伯父，坐坐坐啊。淑慧刚刚出去。我知道，我在楼下见着她了。啊，那曼桢你？没什么事，我听说他们要去南京了。啊，我帮他们带了点点心过来。哎呀，真是不好意思，让你破费了。不会不会。坐坐坐坐呀。坐吧。来来来，喝口水啊。谢谢。这淑慧也真是的，明明知道有客人来，这么晚了还出去吃。哎，他上哪儿去了？不知道啊，我只听见他说马上就要回来的。曼桢呐，你就多坐一会儿吧。淑慧真不懂事儿，不会、啊，不好意思啊。没事没事。世军啊，嗯，来来来来，曼桢给你们送点心来了，明天在火车上吃。哦，谢谢。随便坐。你们明天几点钟的火车啊？哦，七点钟。那我把闹钟调到五点，应该可以吧？没想到你回来，还带来了点心，真是太谢谢你了。你不是说每天天不亮，许伯母就起来帮你们做稀饭，你觉得很过意不去吗？我想明天你要赶火车，一定会更早。到时候啊，你肯定不好意思麻烦人家，一定是饿着肚子上火车的，所以我帮你们带点吃的过来。盖上了。你行李整理好了吗？哦，差不多了。我带的东西不多。我来帮你理一下吧，要不然你的家人说你连箱子都不会理，更不放心你住外面了。你在想什么啊？我在想，不知道什么时候可以穿上你给我织的新背心儿。你想要啊？不知道可以不可以？这样吧，这个假期挺长的，我抓紧时间赶一赶，说不定。等你上班的时候就可以拿给你了。你礼拜二准回来吗？应该不会变。那你妈妈不会想多留你几天啊？不会的，我妈妈不会要求我请假的，除非家里发生了大事情。我想才几天功夫，应该不会这么巧就下雨。你礼拜二肯定可以回来吗？你看我这记性，才刚刚问过的，有话。人之常情，我有时候也会这样。还有什么要我帮忙的吗？我也想，有事情可以让你帮我忙，但是只有一个皮箱。那我就不打扰你了，我先走了。
，你不等淑慧了？不等了。多坐一会儿吧。哦，不了，他们明天赶火车，我就不打扰了。哦，那有空常来玩啊、哦。啊，我母亲走了。哎，再见，再见。我送送。你就不用送了，早点休息吧。嗯，再见。再见。你在想什么、啊？我在想，不知道什么时候可以穿上你给我织的新背心。你想要啊？不知道可以不可以。忘了还给他了。冒冒失失的，撞见鬼了。你确定有人跟踪你？嗯。我没有看错。我试过了，我放慢脚步，他也慢；我快，他也快，一直到弄堂口，他才消失的。以后进出小心一点。姐，会有什么事吗？我怕那个张鲁生，他背地里想玩什么花样。你怎么知道？祝洪才说的。不久前，他们刚碰过面。张鲁生究竟想要怎么样？他。不用理他，心平世界，朗朗乾坤。我连他也不该怎么样。不过以后进进出出的，你自己要注意一些
，我会的。等我结了婚，这个家就由你来当，凡事要多留点神。当然，我也不会撒手不管，只是大家不住在一起，没事还好。要是有点什么事儿，就怕知道消息晚了。元水，救不了舅。你要搬出去啊？我也不想搬出去，只是这个家容不下我。我要嫁给祝洪才做姨太太，你知道吧？我不必忌讳什么，有什么只管说，姐。是不是为民又惹你伤心了？姐又不是你做的，哪那么容易受伤？伟民他不懂事，你不要理他，等他长大会理解你的。可有的人活了一辈子，也一样的不懂事。以为我爱做人家的姨太，我就这个命，能怎么样呢？有本事。帮我找个男人，明媒正娶啊！有哪个正经男人愿意要我这样的女人？以为我是什么？黄花大闺女，一休出嫁就有一大堆的男人抢着要。我没这个条件了，为什么老是搞不清楚状况呢？人年纪大了，脑子不灵光了，就应该少说两句。自己气得个半死，弄得别人心里也不好受。妈是舍不得，那奶奶呢？四十年前自己受了姨太太的气，四十年后又把账算到我头上来了。世上哪有这么不讲理的算法？原来妈不让奶奶知道，就是这个原因啊。既然知道纸包不了火，早一点让她知道也好。姐，我知道你有你的苦衷，可是我真的觉得。你可以找到比朱红才更好的男人，你要不要再考虑一下？谢谢你还看得起我。我是认识不少的好男人，问题是我要嫁给别人，可是人家愿不愿意要我呢？那是你还没遇到真正爱你的人呢、啊。这种不食人间烟火的爱情童话，是你这些涉世未深的小女孩做的白日梦。我呢？昙花败柳一颗，早就没有资格去幻想了。姐，你不要自暴自弃嘛。你错了，我没有时间去自暴自弃，我只是想给自己留一点最后的做人尊严。管他是少奶奶还是姨太太，只要能够封住那帮看我笑话的人的口，我赢了面子，输了里子，又能怎么样呢？告诉你，我嫁祝红才，嫁定了。姐，不要再说了，有时间去开导开导奶奶。劝不住姐姐，啊，不关你的事儿。他要是听人劝呢，今天也不会走到这一步。好了，不说了，一会儿让他听见了，又要发一顿脾气了。姐姐是有口无心，脾气发过了，也就没事了。他脾气发过了，没事了。可是别人呢？别人心里的疙瘩呀。不是那么容易解开的呀。你是说伟明吗？找机会我劝劝他。别理他吧，你又不是不知道他那个臭脾气，越劝越来劲儿。哎，我是担心你奶奶。奶奶怎么了？打从我嫁进顾家的大门啊，从来没看见他气成这个样子。这会儿啊，可能还在那儿生气呢
，要不然啊，我叫他吃饭，他也不会不理我呀。我去喊他好了。奶奶，吃早饭了。奶奶，我是曼珍呐，吃完早饭我带你去城隍庙逛逛。没有啊，谢谢啊，等你啊，奶奶啊，奶奶啊，奶奶啊，我往这边去找，奶奶，妈，奶奶，奶奶，哎，小芬，你不看见我们奶奶啊？没有啊。看到我们家奶奶没有？没有看到，没有看到。妈，两条腿都跑断了，也不知道你奶奶上哪儿去了。哎呀，真是！大婶，有没有看见我们家奶奶啊？啊，有啊。我去买菜的时候，看见她拎了个小包袱，就问她上哪儿去。她说去亲戚家住几天。亲戚家，妈，你怎么知道奶奶去了六安？哎，你忘了吗？前年啊，你奶奶为了强民不肯念大学的事情也闹过一次，后来还是强民亲自到六安把她接回来的。哦，对，她一定是到六安去了，除了老家，她还能去哪儿呢？啊，曼珍啊，你这几天正好放假，你就帮我跑一趟六安。好吗？嗯。哎哎，什么？你怎么这样啊？哎，你要干什么？你在干什么？怎么搞的？对不起就行了。对不起，我不是有意的。怎么搞的？总累不看着点儿。衣服湿了怎么办呢？对不起，对不起，我不是有意的。好像有千里眼，我们踩脚落地，他就知道了。肯定是站在后面屋子的二楼窗口看见我们了。回来了，回来了，回来了，二少爷回来了。太太吃过午饭，一直在二楼窗口盼着你回来呢。陈妈，二少爷回来了。阿根呢？快叫阿根。妈妈，世杰，你回来了。伯母你好。这位就是许家少爷吧？妈，你叫他淑慧就可以了。这……啊，不要紧的，我妈也是竹谷世勋的名字，这样子亲切一点。好是好，不过当了下人的面，这些礼数还是不可偏废的。我们到后屋去坐吧，走。来，嫂嫂，沏茶。哦，来了来了。师姐，你们在路上一定很辛苦吧？不辛苦。您这些日子还好吗？还
还好啊。来，请进。坐，徐教授也请坐。哎，好。喝茶，谢谢。啊，怎么不见大嫂啊？她腰的老毛病还常犯吗？这一下没听说，不过她人胖了些，倒是小健，老觉着不舒服，这两天出麻疹才刚好。妈，您这些日子过得怎么样？妈，是不是有什么不舒服、啊？那倒也不是，只是人上了年纪了，总免不了有些小毛小病的。可又想着有那么大一家店，有时候想偷偷来也不成啊。王掌柜呢，算起来也是店里的老人了，把店交给他，有什么不放心的呢？可那毕竟是自家的店，别人出力，我总得尽点心吧。你爸爸吃定了我是一个不会撒手不管的人，在平常的那些日子里，他一步也不会走进这个店的。合着我是一个铁打的金刚，不坏之身。为他消铜皮货号，做到老，做到死，连一句安慰的话都听不到。在他眼里，我究竟算什么呢？妈，这么多年。你还是这样想？难道你还是想不开吗？我怎么看开呢？在别人眼里，我是一个这么大店的老板娘，以为我很开心，很富裕。谁知道呢？事实上，我连你嫂子都不如。你大嫂虽然死了丈夫，可有小健陪着；而我呢，有儿子，等于没儿子；有丈夫，不如没丈夫。你说，谁会像我这么命苦呢？妈，你这是干什么？我憋在心里的话，除了你，还能跟谁说呢？要是你都不能听我的话，我这活着还有什么意思呢？哎，好了好了，妈。今天晚上我跟你慢慢聊。人家淑慧来到我们家做客人，你不应该在她面前说我们家的琐碎事啊。淑慧，真不好意思让你见笑了。没的事儿，这表示伯母您没有把我当外人看，我高兴还来不及呢。你看，人家淑慧都会说话呀。淑慧啊，以后我回南京啊，都带着你，让你在我妈面前啊说几句好听的话给她听，她就不会对我发牢骚、流眼泪喽。你呀、啊，就会寻妈的开心。<笑>二弟回来了。大嫂你好，我给你介绍我的同学许淑慧。你好，许先生。哎，大嫂你好，叫我淑慧就可以了。不行不行，你打老远来的是客人，该怎么称呼就怎么称呼。哎，小健，小健，哎，快叫二叔许叔叔啊！小健，淑慧啊
这孩子比较认生，熟了就好了。小健，来叫许叔叔，等一下叔叔带你去买糖吃啊啊！小健，<笑>哎，淑慧，你出过麻疹没有？呃，出过了。我们世军也出过了，不过还是小心一点的好。虽然小金已经好了，可仍然会过人的。啊，不怕不怕。太太，可以开饭了吧？啊、等一下，还会有客人来。什么客人啊？二叔女朋友。世娟，原来你把女朋友藏在家里啊？你别乱说，小健，不要乱说话。大家都是这样说的啊。是谁教你这样说的？哎呀，是我，看见崔志这两天闲着没什么事儿，就请他一起过来吃个饭。妈，好了，人多吃饭热闹，你们俩别站着了，坐车坐了半天。赶紧去擦把脸，然后来吃饭。陈妈，给二少爷和许家少爷端两盆洗脸水去。哎，二少爷，许家少爷，跟我来。哎，哎，这这是什么样的人？嗯、待会儿，翠芝来了以后，我们不要太露骨了。你也不要取笑他们，还是让他们俩自自然然的好，说破了反而尴尬。那当然了，要这么说，翠芝就先受不了了。我们家这位大小姐啊，也是个倔脾气。这次听说世军回来了，一请她，她就来了，也是看在小时候一块玩耍的份上。她要是知道了是帮她做媒，我看她就不一定肯来了呢。是啊，现在的年轻人呐，就是这个脾气，也只好随他们去了。这也得看个人的缘分，是不是？